സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം കാർ റൈസ് ടാസ്ക് ടു ഡോട്ട് എസ് പി ടു അത് റൈറ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ കാർ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കണം റൈറ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കാർ എപ്പോഴും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അപ്പാരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കാർ ചലിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻ്റ് ടുവിൽ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിൽ സ്ക്രാച്ചിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻ്റ് ടുവിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കോഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് വെൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക്ഡ് ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം മൂ ടെൻ ടു സ്റ്റെപ്സ് അത് എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈഫ് കീ റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ്ഡ് റൈറ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയും ടെൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അത് റെഡി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡിഗ്രി തിരിയണം ഇനി ഒന്നാമത്തെ നോക്ക് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ കാർ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കണം ചെയ്യാലോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം അതിനെ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ റൈറ്റ് ആരോ കീ എന്നുള്ളത് മാത്രം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺട്രോളിലുണ്ട് ഈഫ് ഉണ്ട് കൺട്രോളിലുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈഫ് ഓക്കെ ഈഫ് സെൻസിങ്ങിലാന്നുള്ളത് കീ പ്രസ്ഡ് ടച്ചിങ് സോറി കീ പ്രസ്ഡ് കീ സ്പേസ് പ്രസ്ഡ് അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കീസ് എല്ലാം കാണും ഈ കീബോർഡിലെ കീസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ട് വെക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ മോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മോഷനായിട്ടാണ് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക ടേൺ ലെഫ്റ്റ് വേഡ്സ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഈ ഗ്രൂവിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു റൈറ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയും ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ട് തിരിയും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർ എപ്പോഴും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അപ്പാരോ കീ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് മാത്രമേ ചലിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇത്രയും വേണ്ട അത്രയും ആവശ്യമില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് മാത്രം മതി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രം കിട്ടി ഇനി അപ്പാരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പാരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഇത് മൂവ് ടു സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാം മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ള കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂവ് ടെൻ ടു സ്റ്റെപ്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇവിടുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടിട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഈ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫ്ലാഗ് ചെയ്യാം കാറങ്ങ് ഓടിപ്പോയായിരുന്നു അങ്ങനെ പിടിച്ച് അവിടോട്ട് വെച്ചു ഇനി ഫ്ലാഗ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് മുന്നോട്ട് മൂ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ അപ്പാരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്
ലെഫ്റ്റ് ആരോ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു റൈറ്റ് ആരോ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പ് ആരോ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴ